Rais William Ruto amejitokeza na kuzungumzia jinsi serikali yake inapanga kushusha gharama ya juu ya maisha ambayo ipo juu humu nchini. Rais alizungumza katika kikao cha wanahabari katika ikulu ya Nairobi ambapo alitaja kwamba jambo analopania kulipa kipaumbele ni kuhakikisha taifa lina chakula toshelevu na lina uwezo wa kulisha wananchi wake. Tatizo la gharama ya maisha kupanda ni tatizo ambalo linawakera wa Kenya wote, inawahusu wa Kenya wote. Ilikuwa ni baadhi ya maswala yaliyokuwa katika uchaguzi uliopita. Na nilikuwa na msimamo na nilikuwa na ni, e, nimewapendekeza wa Kenya mpango. Na niliwaambia wa Kenya ya kwamba mambo ya gharama ya maisha kupanda dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Hiyo ndio dawa kamilifu ya kuondoa tatizo ya gharama ya maisha. Bei ya unga kwa mfano ilikuwa shilingi 230 kwa mfuko ya kilo mbili. Hiyo ni rekodi ambayo haijawahi kufika. Na iliwahusu wa Kenya wengi ama iliwaadhiri wa Kenya wengi. Na nilisema wakati huo ya kwamba tutashughulika na kupunguza gharama ya maisha. Rais Ruto alifichua kwamba tangu alipoingia mamlakani utawala wake umehakikisha kwamba kuna mbolea ya bei nafuu na ya kutosha ili wakulima waweze kuzalisha chakula zaidi. Rais akiongeza kwamba serikali yake itaagiza chakula kutoka kwa mataifa ya nje ili kusuluhisha upungufu uliopo. Na mimi nataka ni wahakikishie wakulima wote wa Kenya ya kwamba msimu wa upanzi ambao unakuja the main production eh, season kuanzia February mpaka May tutahakikisha kwamba mbolea itapatikana itapatikana kwa bei nafuu tu, vile nimesema tumegaramia kupunguza gharama ya mbolea tumehakikisha kwamba kutakuwa na eh, mbegu ambayo ni ya kutosha na vile vile tumekubaliana ya kwamba tutatumia hata ardhi ya serikali ardhi ya NYS ardhi ya prisons ardhi ya IDC ardhi ya FC ambazo ziko katika mikono ya serikali kuzalisha chakula na hasa kuzalisha mbegu ili tuweze kupunguza gharama ya maisha vile vile alitaja kwamba analenga kuondoa madalali katika sekta ya kilimo ambao wamekuwa kifaidika kwa niaba ya wakulima. Hatua ya pili ambayo nilichukua ni kupanga vile tunaweza kuagiza yale vyakula ambayo tuko nayo upungufu katika taifa letu. Na kupiga break mabroka na makatel ambao walikuwa wanaongeza haya bei kila kukicha na ndio sababu leo from kutoka average ya shilingi 230 unga sasa average yake ni karibu 190 shillings per kilogram back we atujafanya jambo kubwa zaidi lakini at least tumeanza kupiga break kuongezeka kwa gharama ya maisha Wakati huo huo Rais Ruto alifichua mbona aliamua kutoa ruzuku ya unga na mafuta akisema hili lilikuwa kwa manufaa ya kisiasa ya utawala uliopita. Kama hii uchaguzi ingeenda kivingine, pengine saa hizi unga ingekuwa shilingi tatu. Kwa sababu kama you are not sensitive na vile mambo yanavyoendelea katika taifa na haujashughulika not necessarily eh, hapa mbele behind the scenes kujua utafanya lipi ndio wale ambao wanashughulika na bei ya vyakula wasi eh, take advantage ya wananchi kulingana na rais Ruto ruzuku hiyo ilikuwa inamgarimu mwananchi pesa nyingi kupitia ushuru pia rais alitetea hatua serikali yake kuondoa marufuku ya kuagiza kuzalisha na ulaji wa vyakula vya GMO nchini akisema kwamba vyakula vyote humu nchini vina asilimia moja kijenzi cha GMO ambayo inahitajika na mamlaka ya udhibiti ubora wa bidhaa nchini KEBS 
mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua mimi mwenyewe i am a scientist yeah scientists wote wa taifa letu la Kenya every university in Kenya every scientist in Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO ama amemea miguu ama wamama wamesijua amemea ndevu nasikia watu wengine wanasema sijui nani atamea nini you know hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha Rais Ruto amekashfu na upinga hatua hiyo akiwaeleza wampe nafasi kuhakikisha wakenya wana chakula cha kutosha Samson Jura Runinga Ebru